എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എം സ്വൽ ഡയറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കേക്ക് ഡെക്കറേഷന്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഒരു ബബിൾ ഡക്ക് പോണ്ട് തീം കേക്ക് ആണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് ഫോണ്ടൻ വർക്ക് ആണുള്ളത് അപ്പോ ഇത് ലാസ്റ്റ് ഡേ ചെയ്തതായിരുന്നു ഞാൻ ഈ കേക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ ഉപകാരമാകുകയാണെങ്കിൽ ആവട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി പോയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക ഈ ഡക്കിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇത് വെച്ച് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് കുളിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവർക്ക് ഇത് വെച്ച് കളിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു തീമിലായിരുന്നു ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കേക്ക് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാനൊരു മിനിയൻ കേക്കിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തവർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാനിപ്പോ കേക്ക് കോട്ടിംഗ് എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്രീം കോട്ടിംഗ് എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇത് ക്രം കോട്ട് അല്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്രീം കോട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ അത് നീറ്റാക്കി എടുത്തില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ചൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ അത് നീറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ഇത് കവർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കടയിൽ നിന്ന് ഇതുപോലത്തെ ചോക്കോ സ്റ്റിക്സ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഈ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ചോക്കോ സ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കേക്കിൽ വെച്ച് എത്രത്തോളം ഹൈറ്റ് കേക്കിനുണ്ടെന്ന് നോക്കുക അത്രയും ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ കേക്കിനേക്കാൾ ഒരു ഇത്തിരി മേളിൽ നിൽക്കണം നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിക്ക് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു സ്റ്റിക്ക് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു കേക്കിന്റെ ഹൈറ്റ് ശരിയാകുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുപോലെ എല്ലാ സൈഡിലും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്റ്റിക്ക് എല്ലാ സൈഡിലും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കേക്കിനെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഫുള്ളാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടത് എല്ലാ സൈഡിലും ഒരുപാട് അമർത്തിയൊന്നും വെക്കണ്ട ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി അത് ഇരുന്നോളൂ ആ ക്രീമിൽ ഒട്ടിയിരുന്നോളൂ ഇനി ഇത് ഫുള്ള് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് സേഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഒരു സാറ്റൺ റിബൺ വെച്ച് കെട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഭംഗിയും കിട്ടും കേക്കിന് അത് സേഫ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും കണ്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോണ്ടിന്റെ ആ സൈഡൊക്കെ ആയി ഇനി അതിനകത്ത് വെള്ളം അത് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ജെല്ലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പൈപ്പിംഗ് ജെല്ല് കുറച്ച് ബ്ലൂ കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എങ്കിലേ അത് നന്നായിട്ട് ലൂസ് ആയി കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടയായിട്ട് അവരെടുത്തിരിക്കും അപ്പൊ അതിനെ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നീട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അല്പം ഇളം ചൂട് വെള്ളം ചേർക്കാം വളരെ കുറച്ച് ചേർക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മേളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇതൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയതിന് ശേഷം എല്ലാ സൈഡിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇത് സ്പൂൺ വെച്ച് തന്നെയാണ് നിരത്തുന്നത് അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വളരെ സ്പീഡിൽ ചെയ്യരുത് സ്പീഡിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ക്രീമും കൂടി ഇളകി ഇങ്ങ് പോരും അപ്പൊ ഇത് സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ പതുക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ എല്ലാ സൈഡിലും ആക്കി ഒന്ന് എടുക്കുക പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളമല്ലേ അവിടെ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് കൂടുതലും കുറച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഓളം പോലെയൊക്കെ തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡക്കിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് കളർ വേണം യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ബ്ലാക്ക് ഈ മൂന്ന് കളർ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിപ്പോ ഞാൻ എല്ലാം കളർ ചേർത്താണ് വൈറ്റിനകത്ത് വൈറ്റ് ഫോണ്ടിലെ കളർ ചേർത്താണ് ഇതെല്ലാം അപ്പൊ ആ യെല്ലോയെ തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ മൂന്ന് പീസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചെറിയ ബോളും ഒരു വലിയ ബോളും ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ വലിയ ബോളിനെ നന്നായിട്ട് സി എം സി പൗഡറും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫ്ലോറും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഇപ്പൊ നല്ലൊരു ബോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ബോൾ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ഒരു കൈയുടെ മേളിൽ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത കൈ വെച്ച് പതുക്കെ ആ സൈഡ് ഭാഗം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൊത്തത്തിലല്ല ഒരു സൈഡ് കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക നമുക്കിതിപ്പോ വേണ്ട ഒരു കോം ഷേപ്പിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോ പതിയെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺ ഷേപ്പ് കിട്ടും മൊത്തത്തിലല്ല ഒരു സൈഡിൽ നിന്നേ ചെയ്യാവുള്ളൂ പതിയെ ചെയ്താൽ മതി
കണ്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നോക്കുക വലുതോ ചെറുതോ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് തല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ വലിപ്പം എന്നിട്ട് ഞാനത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചുണ്ടാണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി ആ ഓറഞ്ച് എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഉരുട്ടി എടുത്തേനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോർഡിൽ വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും കണ്ടില്ലേ ഇനി നമ്മുടെ ഈ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരെണ്ണം വലുതും ഒരെണ്ണം ചെറുതുമായിരിക്കണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് കണ്ടോ ഈ ചെറിയ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ചെറിയ ഭാഗം ഒരു സീ പോലിരിക്കും ഈ സീ പോലിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ ഈ വാല് ഭാഗമൊക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കണം ആ മുഖത്ത് ഒട്ടിക്കരുത് നേരെ ആദ്യം ഒന്ന് ആ തലഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക വെച്ചിട്ട് ആ മുഖത്തിന് ചേരുന്നുണ്ടോ അതോ അതിനേക്കാളും ആ തലയേക്കാളും വലുതാണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ഇപ്പം എനിക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത്രയാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ഡക്ക് ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡക്കിന് ആ ചുണ്ട് വെച്ച് കൊടുത്തില്ല അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് കണ്ണ് വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കുത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അവിടെ ഞാൻ രണ്ട് കുത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ആ ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് കണ്ണ് ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി വളരെ ചെറുത് മതി കേട്ടോ ആ നമുക്കറിയില്ല ഒരു ചെറിയ ഡക്കിന് എത്രത്തോളം വേണം അത് ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവിടെ വെള്ളം ഒന്നും വേണ്ട അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുന്നോളൂ നമ്മൾ വിരൽ വെച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് ഈ തലയുടെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് മാറിപ്പോകും അത് കാരണം ഇതുപോലെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ടൂത്ത് പിക്ക് പോലത്തെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഈ പെൻ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒരുപാട് കറുപ്പിച്ചിടുന്നതല്ല ചെറുതായിട്ടൊരു പുരികം വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടോ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡക്കിൻ്റെ ഏകദേശം രൂപം വന്നേക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡക്കിന് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലും ചിറകുകൾ വെച്ച് കൊടുക്കണം ചിറക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നത് ഒരു ബോളില്ലേ ആ ബോളിനെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് അതിനെ രണ്ടാക്കുക കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് ചിറകാണ് വേണ്ടത് ഇതിൽ രണ്ട് ബോളാക്കുക അതിനകത്ത് ഒരു ബോളിൽ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ബോളാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ആദ്യം നമ്മൾ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ തന്നെ ഒരു കയ്യിൽ വെച്ച് അടുത്ത കൈ വെച്ച് ആ സൈഡ് ഭാഗം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം കണ്ടോ ഉരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഉരുണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഭാഗമല്ലേ ആ കൂടുതലുള്ള ഭാഗം അവിടെ നമ്മുടെ തള്ള വിരൽ വെച്ച് നമർത്തി കൊടുക്കുക കണ്ടോ അതിപ്പോ ഇങ്ങനെ പരന്നു കിട്ടും ഏകദേശം ഒരു ഇലയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഷേപ്പ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പ് ആണ് വേണ്ടത് അത് നമ്മളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ആ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വീതി കൂടിയതും കുറഞ്ഞതും ഒക്കെ ഒന്ന് പരത്തി എടുത്താൽ മതി കൈ വെച്ച് തന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ബോളും ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ടീങ്ങിന് എടുക്കുക ഒരു സൈഡ് കൊണ്ട് പതുക്കെ അമർത്തിയിട്ട് ഉരുട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തള്ളവിരൽ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ രണ്ടും ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒന്ന് അളവ് നോക്കണം അത് രണ്ടും ഒന്ന് ഒരേ അളവാണോ എന്ന് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ രണ്ടും ഒരേ അളവിൽ തന്നെ വേണം നമുക്ക് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം എന്നിട്ട് ശരീരത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് വെച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ ആ ശരീരത്തിന് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചിറയിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തൂവൽ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കത്തില്ലേ അതിനൊന്ന്
ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിലും ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ന് പറയുന്നത് ഡക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പാവത്തൻ ഡക്ക് ഒരു കൊച്ചൊരു ഡക്കാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല് ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ തൂവലിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരയിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒരുപാട് അമർത്തും ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ടാൽ മാത്രം മതി ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ വാലിൻ്റെ ഭാഗത്തും ആ തൂവലിൻ്റെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു വരവരത്തില്ലേ അതുപോലെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഡക്ക് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പോണ്ട് എടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഡക്കിനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കെട്ടിട്ടില്ലേ ആ കെട്ടിട്ട സൈഡിലോട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഡക്കിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ഡക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പല പല സൈഡിലോട്ട് നോക്കുന്ന പോലെയോ എങ്ങനെ വേണം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ബബിൾസ് ആ ഒരു കാണാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതുപോലെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ എടുത്തിട്ട് ആ സൈഡിൽ അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബോള് ബോള് പോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ അത് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങളുടെ താല്പര്യപ്രകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഡക്കുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം ഇനി ഇതുപോലെ കുറച്ച് പേഴ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് കണ്ടോ ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു ആ സ്റ്റിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം എവിടെയാണോ നിങ്ങളത് വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ വെക്കാം പിന്നെ ഈ പേഴ്സ് ഒക്കെ അത് വലുതും ചെറുതും എൻ്റെ ഈ പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ആ ചെറിയ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തില്ലേ അത് വെച്ച് തന്നെ വലുതും ചെറുതും ആയിട്ട് ആ ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഡക്ക് ഈ പോണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹോം വർക്കേഴ്സ് ഉള്ളതാണ് ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു തീമിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സഹായിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു മിനിയൻ കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവരൊന്ന് കാണുക ഇനി വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്